Okay, welcome back to part 6 Figma tutorial 2023 from beginners to pro. Again, the number one complex complex to the genish she gets it. Our Achke video are too complex of it. That car on our theory day advanced mode of the gadget. Our Achke video day amidate the house of the AJ carta as a carta barano as a component. The she component mode as a auto layout. Even third mode day ami create curriculum variant. এবং এই ভেরিয়েন্ট ক্রিয়েট করে আমি সেটাকে আরেকটা কম্পোনেন্টে কনভার্ট করেছি সো ইট লুকস লাইক দিস যে আমার এই কার্ড যদি থাকে এই কার্ডের মধ্যে আমি যদি এখানে আইকনটাকে হাইড করতে চাই রাইট সাইড আমি কার্ড বলে পুরো একটা প্রপার্টি চলে আসে আমি সেখানে বলতে পারি আইকন ডিসপ্লে অফ আমি সেখানে বলতে পারি আইকন ডিসপ্লে অন রাইট এন্ড দেন আমি এই যে টেক্সট আছে সেই টেক্সটটাকেও আমি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি চেঞ্জ টেক্সট তারপরে এই যে বাটনটা আছে সেই বাটনটাকেও আমি এখান থেকে ডিসপ্লে অন অফ করতে পারি এবং আমার কার্ড প্লে আউট কিন্তু অটোমেটিক চেঞ্জ হচ্ছে রাইট শুধু তাই নয় এই কার্ডটা এখন আছে ডিফল্ট লাইন আমি এখান থেকে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে করে দিতে পারি তো এটা ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট হয়ে যায় আমি যদি এখান থেকে চাই না এটা গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ডে হোক তো এটা গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ডে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে না এখানে এসে এভরিথিং ইজ প্রি ডিফাইন্ড ইন সাইড মাই কম্পোনেন্ট এবং সেটা যেটা বানানো হয়েছে এই পার্টিকুলার জিনিসটা সেটা হচ্ছে ভেরিয়েন্ট দিয়ে তো আজকে ভিডিওতে আমি এইটাই দেখাবো যে ভ্যারিয়েন্ট কী করে ক্রিয়েট করতে হয় একটা কমপ্লেক্স নেস্টেড কম্পোনেন্ট কী করে আনতে হয় এবং সে সেটাকে আমরা কী করে অ্যাকচুয়ালি ইউনো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমাদের ডিজাইনের মধ্যে তো আর ইউ রেডি ইফ ইয়েস লেটস জাম্প অন দ্য ভিডিও ওকে তো এখন আমি যেটা আগে তৈরি করেছিলাম আমি ওটা কাজ করি সমস্ত কিছু জিনিসকে আমি ডিলিট করে দিই কারণ আমি আমার প্র্যাকটিস করার জন্য বা আমাকে এটা জানানোর জন্য ওটা করেছিলাম তো আমি এটাকে এখন ডিলিট করি সব কিছু আই উইল স্টার্ট ফ্রম বিগিনিং একটা কাজ করি আই উইল টেক আ নিউ ফাইল ওকে ওটা নতুন ডিজাইন ফাইল নিয়ে নেই নাও আমরা যেমন আগের ভিডিও দেখেছি যে একটা মানে অটো লে আউট বানানোর জন্য আমরা ছোটো থেকে স্টার্ট করি একটা আমরা প্রথমে একটা বাটন নেই তারপর একটা সেই বাটনের মধ্যে আইকান রাখি বা তার মধ্যে আরও ওই জিনিসটাকে অটো লে আউট বানাই তো সেইভাবে আমরা যদি কোনো একটা কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করি সেটাও আমরা এর আগের আগের ভিডিওতে দেখেছি যে কী করে আমরা কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করি কিন্তু এখন দেখব যে এই পার্টিকুলার কম্পোনেন্টটাকে ক্রিয়েট করে কি করে আমরা একটা ভেরিয়েন্টের মধ্যে আনতে পারি ভেরিয়েন্ট হচ্ছে কি ভেরিয়েন্ট হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট বা একটা পার্টিকুলার কোনো একটা যদি মানে ডিজাইন থাকে সেটার মধ্যে যে ভ্যারাইটি থাকে সেটাকে আমরা ভেরিয়েন্টের মধ্যে আনতে পারি এক্সাম্পল যেমন আমি এই এখানে বাটনটা দেখিয়েছি এই বাটনটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ভেরিয়েন্ট এবার এখানে যে এখানে যে বাটনটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই বাটনের বিভিন্ন সাইজ আছে যেমন এটা হচ্ছে ডিফল্ট সাইজ আমি এটা স্মল বলতে পারি তাহলে এটা স্মলে এলো আর আমি যদি ঘোষ্ট বলি তাহলে এটা থাকছে আর আমি যদি এখানে বলি লাইন তো এটা লাইনে লাইন বাটনে পরিণত হলো তো এটা হচ্ছে খুব সিম্পল ভ্যারিয়েন্ট ফার্স্ট লেটস ক্রিয়েট দিস ওয়ান তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে কি করে এর থেকে আরও কমপ্লেক্স জিনিস যেমন এই কার্ডটা বানানো যায় তো ফার্স্ট আমি বাটন একটা ক্রিয়েট করব তো আমি প্রথমে একটা টেক্স নিলাম নাম দিলাম বাটন এর সাইজ আমি রেখে দিচ্ছি ওকে ফাইন আই থিঙ্ক সিক্সটিন পিক্সেল উইল ফাইন বাই ডিফল্ট অ্যান্ড এটাকে অটো লে আউট বানানোর জন্য শিফট এ তাহলে এটা অটো লে আউটে এলো এবার আমি এর মধ্যে একটা কালার দিয়ে দিই ফিল কালার সাপোজ আমি আই থিঙ্ক সিম্পল ব্লুতে এরকম একটা ফিল কালার আমি দিয়ে দিলাম আর এটা কর্নার রেডিয়াস আমি এইট পিক্সেলে রাখলাম তাহলে এটা কর্নার রেডিয়াসে এলো অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক লাইট কালার হয়ে গেছে লেট মি সুইচ ব্যাক টু আর ডিফারেন্ট কালার তাহলে আরও ভালো করে বোঝা যাবে সাপোজ আমার বাটন কালার যদি ব্লু থাকে বা আমার বাটন কালার যদি এরকম একটু পার্পল বা ম্যাজেন্টার দিকে যায় আর আমি টেক্সট কালারটা তখন আমি হোয়াইট নিয়ে নেবো রাইট অ্যান্ড নাও এটাতে আমি রেগুলার জায়গা করি তাহলে মিডিয়াম স্লাইটলি আমি একটা স্পেস দিই এবং একটা কাজ করি দুই সাইডে অলওয়েজ গ্যাপ থাকবে সিক্সটিন পিক্সেল টপ অ্যান্ড বটমে এইট পিক্সেল আর আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে অলওয়েজ ইউ নো নেমিং কনভেনশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার যদি নাম ঠিক করে না দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু মুশকিল হবে তো এটার আমি নাম দিলাম আর নাম দেওয়ার স্টাইলও এখানে আছে কি করে নামটা দিতে হয় রাইট তো আমি এখানে এটা নাম দিলাম বাটন দেন এর সাইজটা বললাম যে ডিফল্ট রাইট অ্যান্ড দেন আমি এটা বললাম সলিড 
তো আমি যখন এই নামটা দিলাম কীভাবে দিলাম বাটন ইজ মাই প্রপার্টি মানে বাটন ইজ মাই অবজেক্ট এটা কোন সাইজ দ্যাট ইজ ডিফল্ট আর এটার স্টাইলটা কীরকম হচ্ছে সলিড তো আমি আমি এই নামটা যখন দিলাম এই নাম দেওয়ার মধ্যেও একটা কিন্তু মানে মানে সিস্টেম আছে আমি হঠাৎ করে ভাবে নামটা মানে আমি অন্য কিছু নাম দিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমার ভেরিয়েন্ট ক্রিয়েট করতে অসুবিধা হবে সো ফর এক্সাম্পল দিস আর এই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিলে অটোমেটিক গ্রুপ পে আর সাব গ্রুপের মধ্যে নিয়ে আসে ফিগমা রাইট তো এটা গেল হচ্ছে বাটন ডিফল্ট সলিড এবার এই বাটনটার আমি ডুপ্লিকেট করে নিই রাইট এবার এটার আমি ডিফল্টের জায়গায় এটার সাইজ আমি বাড়াবো তো সাইজ বাড়ানোর জন্য দুরকমভাবে করতে পারি সাপোজ আমি এটা যদি লার্জার বটনে নিয়ে আসি তাহলে আমি কি করতে পারি এখানে আমি সিক্সটিন পিক্সেলের সিক্সটিন একটু বড় হয়ে যাবে টেন পিক্সেল নিলাম দুই সাইড আমি সাপোজ টোয়েন্টি ফোর পিক্সেল দিলাম আর এর যে সাইজ আছে এটা আমি এখানে হয়তো এইটিন পিক্সেল করে দিলাম নাও দিস বাটন উইল বিকাম ডিফল্ট বাট না এটা সলিড এস ও এল আই ডি সলিড বাট আমি এটা নাম দিলাম লার্জ ওকে না আমাকে স্মল বাটন বানাতে হবে সাপোজ আমি এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করে নিলাম আর এর যে সাইজ আছে আমি সাইজটা এ করে দিলাম টেন পিক্সেল সাপোজ ফর এক্সাম্পল আর এটা স্পেসটা একটু যখন ছোটো হয় না ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে যে স্পেস থাকে সেটাকে দিতে হয় তাহলে রিডেবিলিটি অনেক হাই হয় আর এর এর মধ্যে আমি কি করলাম লেট মি গিভ ইউ গিভ ইট ফোর পিক্সেলের অ্যাপ দেওয়ার একটা সিক্সটিনই রাখলাম কিন্তু এবার আমি কর্নার রেডিয়াসটা একটু কম করব সাপোজ আমি ফোর তাহলে নাও ইট লুকস মানে একদম সেম মনে হচ্ছে যখন আমার কাছে তিনটে সাইজে বাটন থাকছে এবার আমি সাইজটার জায়গায় এখানটাতে আমি বলে দেবো যে দিস ইজ বেসিক্যালি স্মল যে কোনোভাবে নাম দিতে পারি লাইক স্মল লাইক নর্মাল অর লার্জ আমি যদি এক্সট্রা লার্জ কিছু চাই বা এক্সেল আমি যদি আনতে চাই আমি কিন্তু এখান থেকে করতে পারি এটাকে সো দিস ইজ মাই ফার্স্ট বাটন সিমিলারলি আমাকে এই তিনটেকে আবার কি করবে ডুপ্লিকেট করে নেবো রাইট আর এটাতে আমি নাম দিলাম আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিচ্ছু করিনি জাস্ট ক্রিয়েটিং বাটনস অ্যান্ড ক্রিয়েটিং দেয়ার ডিফারেন্ট ভেরিয়েশনস রাইট স্মল আমি এটা লিখলাম আর এখানে সলিডের জায়গায় আমি দিলাম লাইন মানে এটা লাইন বাটন ওকে তার মানে কি হবে ঠিক জিনিসটা অপোজিট হবে আমার কোনো ফিল কালার থাকবে না স্ট্রোক কালার যেটা থাকবে সেটা আমার এই কালারে থাকবে আর টেক্সট কালারটা আমার এই কালারে থাকবে ওকে তো আমি তিনটেতেই কুইকলি চেঞ্জ করে দিই সাপোজ দেস অ্যান্ড স্ট্রোক কালার হচ্ছে গেল এটা এখানেও আমি ঠিক সেমভাবে স্ট্রোক দিলাম ওকে অ্যান্ড ফিল কালার অফ করে দিলাম টেক্স কালারটা এখানে চেঞ্জ করে দিলাম নাও প্রথমটা আমি নাম চেঞ্জ করেছি পরেরটা তোমার নাম চেঞ্জ করতে হবে সো আইল গিভ কল্ড লাইন ওকে অ্যান্ড দেন থার্ডটা হচ্ছে লাইন রাইট নাও আমাকে লাস্ট আর একটা বাটন বানাতে যেটা আমি বলেছিলাম ঘোস্ট বাটন তা আমি এই দুটোকে আবার সিলেক্ট করে নিলাম তিনটেকে করে একটা ডুপ্লিকেট বানালাম আর এখানে আমি কুইকলি একটা স্মল অ্যান্ড এটা আমি সলিড বা আমি জি এইচ ঘোস্ট ওকে আর ডিফল্ট ঘোস্ট জি এইচ ও এস টি সামটাইমস কেউ হয়তো বলে যে এটা ডিজেবল্ড ফর মার্ট অফ দ্যাট বাটন সো এনিথিং ইউ ক্যান গিভ নেম বাট মানে কনসিস্টেন্ট নেমিং কনভেনশন হওয়া চাই আদারওয়াইজ ইট উইল ক্রিয়েট আ প্রবলেম ওকে এবার আমি এর কালারটা কুইকলি চেঞ্জ করে দেবো আমি তিনটেরই কালার নিয়ে এখান থেকে কি করলাম স্লাইডলি একটু সাপোজ আমি যদি এরকম একটা কালার নিলাম আর টেক্সট কালারটা আমি কি করব আমি একটু এরকম সরি নট দিস ওয়ান টেক্সট কালারটা আমি এই এই কালারটারই লেট মি কাম ব্যাক টু দিস কাইন্ড অফ লাইক মানে এরকম একটা কালার আনলাম উইচ ইজ লাইক ডিজেবল্ড ফর্মাট যদি আমি দিই সেম মনোক্রমিক কালারের মধ্যে রেখে রাইট নাও এভরিথিং ইজ ক্রিয়েটেড নাও হোয়াট ইজ নেক্সট আমার যখন এই বাটনের ভেরিয়েশনটা হলো আমাকে তাহলে এই সবগুলো বাটন সবগুলো মানে অটোলে আউটে যে বাটনগুলো আছে সেগুলোকে সিলেক্ট করে ওপরে মাঝখানে যেখানে আছে না কম্পোনেন্ট তো আমি ওখানে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে বলবো ক্রিয়েট মাল্টিপল কম্পোনেন্টস রাইট তাহলে কি হলো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট তৈরি হয়ে গেল আমি কিন্তু লেফট সাইডে দেখতেই পাচ্ছি তাদের মানে আইকান চেঞ্জ হয়ে গেছে তাদের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে 
না হোয়াটস নেক্সট আমার তো সব কিছু তৈরি হয়ে গেল নাও ইল সিলেক্ট এভরিথিং আর তারপরে আমি কি বলবো যে রাইট সাইডে একটা অপশন আছে কল কম্বাইন অ্যাজ ভ্যারিয়েন্ট ভেরি ইন্টারেস্টিং নাও এটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে আমি এখানে ক্লিক করলাম কম্বাইন্ড অ্যাজ ভ্যারিয়েন্ট বাস পুরো বাটনের চার পাশে একটা ডট 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 লাইন চলে এলো সমস্ত বাটনগুলো একই মধ্যে চলে এলো এখানে দেখা যাচ্ছে নাইন ভেরিয়েন্টস রাইট আই ক্যান অ্যাড মোর ভেরিয়েন্টস ফ্রম হিয়ার আমি আসছি ওটাতে কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি লেফট সাইডে পুরো যে লেয়ারটা সেটার নাম চলে এলো বাটন মানে এই পার্টিকুলার অবজেক্টটার নাম হচ্ছে বাটন সো নেমিং দেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যদি বাটন না দিয়ে অন্য কিছু করে দিতাম ও কিন্তু ওখানে লেয়ার নেমিং বা অন্য কিছু নিয়ে নিত সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও ইন্টারেস্টিং পার্ট কি রাইট সাইডে কিন্তু আমার পুরো প্রপার্টি চেঞ্জ হয়ে গেছে কি এসছে বাটন বলে এসছে রাইট এখান থেকে আমি এর নাম যদি চেঞ্জ করে দিই সাপোজ আমি বাটন না দিয়ে আমি যদি যে যে সিটিএ রাইট আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমার বাঁ দিকে লেয়ার নেমটাও চেঞ্জ আছে আর আমি এখান থেকেও এটাকে চেঞ্জ করতে পারি রাইট নাও এই সিটি এর মধ্যে দুটো প্রপার্টি মানে সিটি এ তো বলা যায় না আমি সাপোজ বললাম যে সিটি এ বাটন ওকে এর মধ্যে আমি দুটো প্রপার্টি দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে প্রপার্টি ওয়ান প্রপার্টি টু না হোয়াট ইজ প্রপার্টি ওয়ান প্রপার্টি টু ইফ উই রিমেম্বার কে আমরা যখন বাটনের নাম দিয়েছিলাম বাটনটা দেওয়ার পরে মানে লেয়ার নেম করেছিলাম তার মধ্যে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশের মধ্যে দুটো জিনিস রেখেছিলাম একটা হচ্ছে ডিফল্ট উইচ ইজ বেসিক্যালি সাইজ আর একটা দিয়েছিলাম সলিড বা লাইন উইচ ইজ বেসিক্যালি স্টাইল এই দুটো জিনিসই কিন্তু এখানে অ্যাজ আ প্রপার্টি এসছে এবার আমি এটাকে প্রপারলি নাম দেব আদারওয়াইজ আমার জন্য মুশকিল হয়ে যাবে আমি এই বাটনের যে এখানে যে কম্পোনেন্ট কনফিগার আছে এখানে গেলাম গিয়ে আমি এর ব্যাপারে লিখতেও পারি এখানে ডেসক্রিপশন রাখতে পারি আমি যে ওখানে কিছু যদি ডকুমেন্টেশন থাকে আমি সেটা এখানে লিঙ্কও করতে পারি বাট আমি যদি সিলেক্ট করে এই ভেরিয়েন্টটাকে প্রপার্টিজে দেখি এখানে অপশান আছে প্রপার্টি ওয়ান তার মধ্যে একটা সেটিংস আইকান আছে তো এডিট প্রপার্টিস তো আমি এই প্রপার্টিস এডিটে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি নাম কি তার ভ্যালিউস কি আছে এখানে বলা আছে ডিফল্ট লার্জ অ্যান্ড স্মল তো আমি এটার নাম এখন দেব যে সাইজ কারণ এটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে সাইজ দিয়ে দিস প্রপার্টি ইজ বেসিক্যালি সাইজ তো আমি একটা সাইজ দিলাম আর প্রপার্টি টু এ গিয়ে আমি এটাকে দেব স্টাইল ওকে নাও আমার প্রপার নেমিং কনভেনশন এখানে হয়ে গেল আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কি যে আমি কিন্তু মানে এই যে পার্টিকুলার বাটনটা এসছে না এটাকে আমি আবার এর যে মানে মানে অপারেশন আমি সেট করতে পারি বাট আমি কমপ্লেক্স একটু পর আসি যখন কার্ড দেখাবো তখন দেখাবো যে এর অ্যাকচুয়াল অপারেশন কী মানে আমি কি জিনিসটা বলতে চাইছি বাট লেটস ট্রাই টু সি দ্য অ্যাকচুয়াল ইউজেস ওকে আমি আর একটা পেজ নিলাম এখানে পেজ টু এখানে আমি অ্যাসেটসের মধ্যে গেলাম এখানে গিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার লোকাল কম্পোনেন্টের মধ্যে আছে বাটন তো আমি এটাকে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে নিয়ে এলাম তাহলে বাই ডিফল্ট আমি যখন একটা বাটন কিনে এনেছি আমার স্মল আছে ঘোস্ট আছে এবার কিন্তু আমাকে এর সাইজ চেঞ্জ করার জন্যে ওখান থেকে কপি পেস্ট করার দরকার নেই আই জাস্ট সিম্পলি গো দেয়ার আই সে দ্যার লার্জ ঘোস্টের জায়গায় আমি করে দিলাম লাইন্ড বাস ডান আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ কম্পোনেন্ট উইথ অটো লে আউট অ্যান্ড আই অলসো ক্রিয়েটেড আ ভেরিয়েন্ট মানে আমি ভেরিয়েন্টও শিখে গেলাম কী করে করতে হয় অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট থিং এটাই কিন্তু পুরো কমপ্লেক্স ভেরিয়েন্টের মধ্যে বানাতে গেলে লাগে রাইট আর একটা ছোটো জিনিস আছে যে ভেরিয়েন্টের থ্রু দিয়ে আমরা এর যে কন্টেন্টটাকে কন্ট্রোল করতে পারি যেমন আমি দেখালাম যে সুইচ অন সুইচ অফ করে এর আইকনটা অন অফ করা যায় এটা আমি এখান থেকে করতে পারি তো এবার আসবো সেটাতে কিন্তু সেটা আসার আগে আমি একটা ছোট জিনিস বলে রাখি এখানে যে সাপোজ এই ভেরিয়েন্টের গিয়ে আমি যদি এখন কোনো কারণে এদের নাম বা কিছু চেঞ্জ করে দিই মাই এন্টায়ার সিস্টেম উইল নট ওয়ার্ক প্রপারলি তো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড কে আমার যে নেমিং কনভেনশান আছে সেটার কোনো ক্ষেত্রে যাতে প্রবলেম না ক্রিয়েট করে ওকে নাও আমি যেটা বলছিলাম যে এখন সাপোজ আমি যদি একটা বাটন বানাই উইথ আইকন দিয়ে আর সেই আইকনটাকে আমি যদি টার্ন অফ টার্ন অন অফ অন করতে চাই তাহলে কি করে আমি কুইকলি দেখাচ্ছি অ্যান্ড দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য প্রপার্টি অফ দ্যাট ভেরিয়েন্ট মানে সেটাকেও আমরা কন্ট্রোল কি করে করতে পারি তো আমি একটা বাটন নেই আবার ওকে বাটন দেন এরপরে আমি নেই একটা আইকান সো আইকান নেওয়ার জন্য ভেরি সিম্পল আই গো দেয়ার প্লাগ ইন অ্যান্ড সে আই স্ট্রিম লাইন আইকান আই রান ইট আমি ওটাকে রান করে নিলাম একটু টাইম লাগে কারণ ইন্টারনেটের সুদি লোড হয় আর আমি এখানে আই সাপোজ কোর লাইন আইকান নিলাম ওকে আমি এখান থেকে সাপোজ একটা অ্যারো বা অন্য কিছু একটা নেব কারণ অ্যারো দিলেই বাটন জেনারেলি অ্যারোগ
সো আমি এখান থেকে লেট মি লেট মি লেট মি লেট মি ক্রিয়েট ওকে এই অ্যারোটা নেই ওটাকে আমি মডিফাই করে নেবো ওকে সো আমি অ্যারোটা নিয়েছি অ্যারো সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফোর শুধু আমি কী করবো এই অ্যারোর মধ্যে যেটা আছে সেটাকে আমি জাস্ট রাইট অ্যালাইন করে দিলাম ওকে নাও এটা নাম আছে ইন্টারফেস অ্যারো ডাউন তো আমি এখানে অ্যারো ডাউনই নাম রাখলাম এত বড় ইন্টারফেস দেওয়ার দরকার নেই অনেক বড় নাম অসুবিধা হবে সো নাও আর এটা সাইজ আছে টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফোর লেট ইস্ট ফাইন আমি এখানে সিক্সটিন পিক্সেলে রাখলাম আর এটাও লাইন হাইট আমি টোয়েন্টি ফোর পিক্সেলে রাখলাম ওকে অটো লেওটা আমরা আগের দিন দেখেছি আমরা অ্যাকচুয়ালি লাইন হাইট আর অবজেক্টের মধ্যে কিন্তু আপ ডাউন করাতে পারি তো এখানেও সেটা হয় বাট আমি এই দুটোকে অ্যাডজাস্ট করার জন্যে সেম লাইন হাইটে রাখলাম আমি এটাকে মানে একই লাইনের মধ্যে আনলাম আর দুটোর মধ্যে এখন স্পেস আছে টোয়েন্টি ফাইভ তো আমি এটাকে এইট পিক্সেল করে দিলাম বা আমি সিক্সটিন পিক্সেলও রাখতে পারি রাইট অ্যান্ড নাও আই উইল ক্রিয়েট ফার্স্ট আই উইল ক্রিয়েট দিস অ্যাজ আ অটো লেআউট তো আমি এই দুটোকে শিফট এ প্রেস করলাম এটা অটো লেআউটে তৈরি হয়ে গেল রাইট নাও এবার তো আমি এখান থেকে এটাই কন্ট্রোল করতে পারি অফকোর্স আমি এখান থেকে অটো লেআউট বানাতে পারি ফর এন এক্সাম্পল আমি এখানে দিলাম টোয়েন্টি ফোর পিক্সেল দুই সাইডে থাকবে তারপরে ওপরে নিচে থাকবে এইট পিক্সেল আমি এর একটা ফিল কালার দিয়ে দিলাম সাপোজ এটাই দিলাম ওকে আর টেক্সট কালার হয়ে গেল আমার হোয়াইট বা যেটা হোয়াইট ছিল মানে যেটা ব্ল্যাক ছিল সেটা হয়ে গেল হোয়াইট আর নাও আমি এটাকে সিক্সটিন পিক্সেলের একটা মানে রেডিয়াস কর্নার দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আমি এটা নাম দিলাম বাটন ডিফল্ট সলিড বাটন আইকান দিই না হলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে আবার বাটন আইকান বাটন আই থিঙ্ক আইকান বাটন ডিফল্ট দেন সলিড ওকে স্পেস দিয়ে দিলাম কোনো ব্যাপার নেই নাও আমি যদি এটাকে ওকে নাও লেট মি ক্রিয়েট ওয়ান মোর ভার্জনস যেটা আমি ডিফল্টের জায়গায় নাম দিলাম স্মল সেম জিনিসই কিন্তু বাট ইন আ স্লাইটলি ডিফারেন্ট ওয়ে রাইট ওকে তার আগে আমি এটাকে ওকে নো নো প্রবলেম আই আই জাস্ট ফার্স্ট আমি এটাকে ইনক্রিজ করে দিই এটার আমি স্মল তো এটা আমি টুয়েলভ পিক্সেলে রাখলাম বা সামথিং এলস অ্যান্ড দেন এটার যে সাইজ আছে এটা আমি এখানে সিক্সটিন নিয়ে এলাম নাও ইট গো গন আপ তো আমাকে এখান থেকে জাস্ট অ্যাডজাস্ট করতে হবে রাইট অ্যান্ড এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আমি এখানে সিক্সটিন অ্যান্ড এটার মধ্যে ফোর আনলাম তাহলে এটা আমার স্মল বাটনে এলো আর আমি এখান থেকে হয়তো ফোর এইট পিক্সেল করে দিলাম নাও ইট লুকস এটা একটু বেশি মনে হচ্ছে তো আই থিঙ্ক আই উইল গো ফর লাইক সামওয়ার লাইক এইট পিক্সেল ওর সামথিং নাও স্মল সলিড হলো ডিফল্ট সলিড হলো আমি তাহলে আমি জাস্ট ভেরিয়েশন বানাচ্ছি দুটো কালার ওপরে নিয়ে কুইকলি জাস্ট বোঝানোর জন্য এখানে আইকানটাকে আমি সুইচ অন সুইচ অফ করে করতে পারি সো আই সে ক্রিয়েট মাল্টিপল কম্পোনেন্টস রাইট অ্যান্ড নাও আমি এখানে এসে বলবো ক্রিয়েট কম্বাইন অ্যাজ এ ভেরিয়েন্ট আমার বেরিয়ে তৈরি হয়ে গেল আইকন বাটন রাইট নাও দ্য ইন্টারেস্টিং ফান পার্ট এখানে আমি এই পার্টিকুলার আইকনটাকে কি করতে পারি আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট আ বুলিয়ান প্রপার্টি ফর দিস আইকন এখন এই বুলিয়ান প্রপার্টি মানে কি বুলিয়ান প্রপার্টি মানে হচ্ছে কোনো জিনিসকে আমি টার্ন অন টার্ন অফ করতে পারি সো ইফ আই সে ক্রিয়েট বুলিয়ান প্রপার্টি সো শো আই শো অ্যারো ডাউন ট্রু অর ফলস তো আমি ক্রিয়েট করলাম সিমিলারলি আমি এটাতে গিয়েও একটা বুলিয়ান প্রপার্টি দিয়ে দিই না হলে দুটোর মধ্যে কাজ করবে না তো আগে যে বুলিয়ান প্রপার্টি ক্রিয়েট করি সেটা এখানে এসছে আমি এটাকে এখানে জাস্ট সিলেক্ট করে দিলাম রাইট না এখানে যদি আমরা আইকানের প্রপার্টিতে গিয়ে দেখি এখানে কিন্তু থার্ড প্রপার্টি চলে এসছে কল শো অ্যারো ডাউন দ্যাট ইজ দ্য থার্ড প্রপার্টি মানে প্রপার্টি ওয়ান প্রপার্টি টু থার্ড মানে ছাড়াও এখানে যেমন এটা আমি বলতে পারি যে সাইজ অ্যান্ড দেন এটাকে আমি বলতে পারি যে হচ্ছে স্টাইল ওকে কারণ আমার স্টাইল দুটো একই জিনিস নাও ইফ আই গো টু পেজ টু অ্যাসেটসের মধ্যে গিয়ে আইকান বাটনটা আনার পরে সি শো অ্যারো অফ করে দিলাম অন করে দিলাম ইফ আই অফ আমার বাটন এখানে হয়ে গেল আমাকে অ্যারোটা গিয়ে ডিলিট করতে হচ্ছে না ইফ আই সেস ইয়েস সিমিলারলি আমি এখানে যে বাটনের টেক্সটা আছে অল দো টেক্সটা আমি এখানে ডাবল ক্লিক করে আই ক্যান চেঞ্জ লাইক সাবমিট হেয়ার বাট সামটাইমস যখন আমি যেমন কার্ডে দেখাচ্ছিলাম যে বড় কার্ড হলে কি করে ওটা চেঞ্জ করতে আমি কিন্তু অ্যাজ আ সেম ওয়েতে প্রপার্টি আর একটা ক্রিয়েট করে কার্ড বানাতে পারি সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ বেসিক্যালি ক্রিয়েট ডিফারেন্ট প্রপার্টিস এখানে কি কী ধরনের প্রপার্টিস ক্রিয়েট করা যায় 
ফর এন এক্সাম্পল আমি যদি বটনটাতেই দেখি এর মধ্যে একটা প্রপার্টি আমি করতে পারি যে এই পার্টিকুলার মানে লেয়ারটাতে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো এই টেক্সট যখন থাকে না টেক্সটটার এখানে অবশ্য কন্টেন্ট সো দিস ইজ লাইক ইফ আই গো টু লেয়ার আই ক্যান সিলেক্ট আ লেয়ার প্রপার্টি ইফ আই গো টু কন্টেন্ট এরিয়া দেন এটাকে আমি অ্যাজ আ টেক্সট মানে ক্রিয়েট আ কম ইউ নো কম্পোনেন্ট প্রপার্টি উইচ ইজ লাইক এ টেক্সট প্রপার্টি এটা নাম দিলাম সাপোজ টেক্সট আর ভ্যালু আমি করে দিলাম ক্রিয়েট প্রপার্টি সিমিলারলি এখানে গিয়েও ক্রিয়েট টেক্সট প্রপার্টি করলাম এবার কি হয় আমি যদি পেজ টুতে এসে দেখি এই সাবমিট হেয়ারটা কিন্তু আই ক্যান কন্ট্রোল ফ্রম হেয়ার লাইক সিটিএ সি আই ডোন্ট টু গো দেয়ার অ্যান্ড চেঞ্জ ইট আমি এখান থেকে এটাকে চেঞ্জ করতে পারি আর একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট বোনাস টিপস এই আমি যে কোনো ফিগমা ফাইল যখন ওপেন করি আর যদি তাতে কি কী প্লাগ ইন ইউজ করা হয়েছে আমি যদি সেটা জানতে চাই কোনো কিছু আর্টবোর্ড সিলেক্ট না করে আমি যদি মেন ক্যানভাসের মধ্যে থাকি রাইট সাইড আমি কিন্তু দেখতে পাই যে কোন প্লাগ ইন এখানে ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ আমি সেই প্লাগ ইন এখান থেকে রান করাতে পারি ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কারণ অনেক বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যদি প্লাগ ইন ইউজ হয় আমি যদি না জানি আমরা এখান থেকে এইভাবে চেক করতে পারি সো স্লোলি আমরা দেখতে পাচ্ছি কী করে মানে আমরা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স ভেরিয়েন্টের মধ্যে যাচ্ছি আই ট্রাই টু ক্রিয়েট দ্যাট কার্ড ওকে অ্যান্ড দেন দেন লেটসি হাউ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস ইনসাইড অটো লে আউট তো কার্ড ক্রিয়েট করার জন্যে ফার্স্টে আমি একটা ইমেজ নেব ওকে ইমেজের সাইজ ওয়ান সিক্সটি বাই এইটটি এইট রাউন্ড ফিগার নেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি এটার মধ্যে ইমেজ আনার জন্য প্লাগ ইন আনস্প্ল্যাশ অ্যান্ড দেন গো টু রান আনস্প্ল্যাশের মধ্যে গিয়ে ইফ আইসে রান একটু টাইম লাগে আনস্প্ল্যাশ আসতে তো আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক মে বি দিস ফটো অর মে বি একটু ভালো ফটো নেই রাইট আই থিঙ্ক আই উইল গো উইথ সাপোজ দিস ফটো রাইট দিস ইজ গুড নাও এরপরে আমার থাকবে টেক্সট আমি টেক্সট মানে এটা আমি সাপোজ এইটিন পিক্সেল এইটিন না সিক্সটিনই থাক আর এটা মিডিয়ামই থাক বা সেমি বোল্ড আমি দিলাম এটা বেসিক্যালি হেডিং হেডিং টেক্সট হেয়ার রাইট দেন এটাকে আমি পরে সব সেট করছি তারপরে থাকবো আমার কন্টেন্ট কন্টেন্ট এরিয়া রাইট দিস ইজ বেসিক্যালি কন্টেন্ট আর এই কন্টেন্টের মধ্যে আমি এটাকে প্যারাগ্রাফ স্টাইলে এর মধ্যে রেখে দিলাম ইন্টার রেগুলার অ্যান্ড আই উইল গো ফর টুয়েলভ পিক্সেল ফর এন এক্সাম্পল আর কন্টেন্ট আমার আনার জন্যে ইফ আই গো টু কন্টেন্ট রিল প্লাগ ইন আমি যদি রান করি তাহলে আমি ওখান থেকে ডামি কন্টেন্ট অ্যাড করতে পারি সো দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইউজফুল টেক্সটের মধ্যে গেলাম গিয়ে সার্চ করলাম প্যারাগ্রাফ সাপোজ আমার আমার কিছু প্যারাগ্রাফ লাগবে আই ক্যান গো অ্যান্ড সার্চ ফর ইট রাইট ওর এলস এখন অনেক এআই জেনারেটেড প্ল্যাটফর্ম আছে আই ক্যান গো অ্যান্ড ইউ নো ক্রিয়েট মাই ওন কন্টেন্ট দেয়ার আমাকে কন্টেন্ট রাইটারের জন্য ওয়েট করতে হবে না যে বাট এই কন্টেন্ট নিয়ে অনেকটা টাইম নেয় আর যখন টাইম নেয় যদি তাহলে আমি কি করতে পারি আই ক্যান ইজিলি গো টু উইকিপিডিয়া সাপোজ আমি উইকিপিডিয়াতে গিয়ে এখানে আমি কুইকলি রান করতে পারি ট্রাভেল রিলেটেড কিছু আমি যদি তো আমি এখান থেকে জাস্ট আই আইল কপি দিস মাচ অফ টেক্সট আই কাম ব্যাক হেয়ার আই ওকে থ্যাংক ইউ কন্টেন্ট রিল আমি ওটা এখানে অ্যাড করে দিলাম একটু বড় মনে হচ্ছে বিকজ আই মিন ভেরি লার্জ ডিসপ্লেতে আছি সো এখানে আমি টোয়েন্টি টু পিক্সেল ইভেন ফোরটিনের জায়গায় আমি টুয়েলভ করতে পারি দেন আই ক্যান গো ফর টোয়েন্টি পিক্সেল ওকে নাও এখানে পুরো কন্টেন্ট দেখা যাচ্ছে না আমি যদি ইনক্রিজ করে দিই আই থিঙ্ক নো দ্যাট ইজ আই শুড কিপ ইট লাইক দিস ওকে নাও আইল ব্রিং আনাদার বাটন সো আনার জন্য খুবই ইন্টারেস্টিংলি আমি নর্মাল যে বাটন তৈরি করেছিলাম আমি বাটন এখানে নিয়ে এলাম এর পাশে একটা আইকান ছিল আমি এটাকে একটু টেক সাইজটাকে না একটু ছোটো করি দেন আই থিঙ্ক আই ক্যান ব্রিং দ্য আইকান তো আইকান আনার জন্য দুটোভাবে আনতে পারি আমি আইকানেরও কম্পোনেন্ট বানাতে পারি বাট আই উইল ব্রিং এ নর্মাল আইকান রাইট নাও ইফ আই ক্যান রান বাট আমি আইকানটায় কম্পোনেন্ট বানিয়ে রাখবো মানে জাস্ট ফর দ্য সেফেস্ট লাইক সাইড ফর দ্য নেক্সট টাইমের জন্যে তো আমি একটা সাপোজ এই দূরবিন আইকানটা এখানে রাখলাম এটাকে আমি সাইজ দিলাম মেবি টোয়েন্টি পিক্সেল বা সিক্সটিন পিক্সেল রাইট অ্যান্ড এটা এখন ক্লোজ করে দিই আমি আপাতত এই আইকানটাকে বাইনাকুলার নাম দেই আই 
con slash binocular আমি একটা কম্পোনেন্ট বানিয়ে এখানে রাখলাম অ্যান্ড অ্যাসেটস থেকে আমি আইকনটাকে এখানে নিয়ে এলাম ওকে অলওয়েজ অর্গানাইজ ইউর ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডার্স দ্যাটস দ্যাটস দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু ওয়ার্ক আমি এটার নাম দিলাম রেকটাঙ্গুলার জায়গায় নাম দিলাম টপ ইমেজ এই আইকান আছে বাইকান বাইনকুলার হেডিং এটা আমার টেক্সট এটা আমার বাটন নাম ঠিকঠাক মতো করা আছে না উইল ক্রিয়েট অটো লেউট ফার্স্ট ওকে ফার্স্ট অটো লেউট করার জন্য আমি প্রথমে এই দুটোকে অটো লেউটে আনবো রাইট তো শিফট এ প্রেস করলাম এটার নাম দিলাম আমি হেডিং অ্যান্ড আইকন রাইট তারপরে আমি এই এইটা এই হেডিং আইকন অ্যান্ড অরিজ এই যে বডি টেক্সট আছে এই দুটোকে অটো লেউটে নিয়ে এলাম আমি এটার নাম দিলাম কন্টেন্ট রাইট নাও ইমেজ আর এই কন্টেন্টটাকে সিলেক্ট করলাম আর এই দুটোকে প্রথমে আবার অটো লেউটে করলো কারণ আমার বাটনটা একটু দূরে দরকার তো আমি ওটাকে ওই জন্য সেপারেট রাখলাম তো আমি শিফট এ সি আই এম ক্রিয়েটিং নেস্টেড অটো লেআউট একটা অটো লেউটের মধ্যে আরেকটা অটো লেউট আমি বানাচ্ছি রাইট এটার আমি অটো লেআউট করে নিয়েছি এটার আমি নাম দিলাম মেন কন্টেন্ট ওকে অ্যান্ড নাও মেন কন্টেন্ট আর এই বাটনটাকে সিলেক্ট করে আই থিঙ্ক ওকে ফাইন মেন কন্টেন্ট আর এই বাটনটাকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম নিয়ে এটার আমি নাম শিফট এ প্রেস করে অটো লেউট করলাম নাও আই উইল গিভ এ নাম কার্ড অ্যান্ড কার্ডের আমি এটা স্টাইল দিলাম সাপোজ ডিফল্ট বা আমি বললাম যে হোয়াইট মানে আমি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো তো সবার আগে আমি একটা মানে প্যাডিং নিয়ে আসি চারিদিকে যদি টেন পিক্সেল করে যদি প্যাডিং থাকে তাহলে ইট উইল লুক লাইক দিস আমি এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে এলাম রাইট না উইল ফিক্স দেয়ার কনস্টেন্টস ওকে ফার্স্ট আমি যাব হচ্ছে মানে এই বাটনটাতে বাটনটাতে এসে প্রথমে আমি যেটা করবো দেখবো যে এটা কোথায় আমার কনস্টেন্ট সেট করা যখন টপ লেফটে আছে আমি এটাকে করবো বটম রাইট অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম ওকে আর নাও তারপরে আমি দেখবো যে এই টপ ইমেজটা কী করে আছে এটা এখন ফিক্স সাইজে আছে বাট আই হ্যাভ টু ডু ফিল কন্টেন্ট যাতে এই কন্টেন্টটা ফিল করে এইবার এটাকেও দেখছি হাক দ্য কন্টেন্ট আছে মানে এটা কন্টেন্টকে হাক করে রাখবে বাট আই ওয়ান্ট দ্যাট ইট শুড ফিল দ্য কন্টেনার ওকে কন্টেনারটা ফিল করবে কারণ নাহলে বড় ছোটো হলে মুশকিল হবে না এবার আমার যে মেন কন্টেন্ট আছে এটা হাক করা আছে সি ফাই সে ফিল কন্টেনার সো ইট উইল লুক লাইক দিস বাট এখানে একটা জিনিস আছে আমার যে মেন কার্ড সেই কার্ডটাকে আমাকে ফিক্স সাইজ রাখতে হবে ইফ আই ডোন্ট পুট আ ফিক্স সাইজ দেন ইট উইল ক্রিয়েট আ প্রবলেম রাইট ফিক্স সাইজ হলেই তো আমি সেই সাইজটাকে বড় ছোটো করতে পারবো আমি তো সাইজটাকে মানে বাই ডিফল্ট যে বাইরের সাইজ সেটাকে আমি সেট করতে পারি না তো আমি এটা ওয়ান এইটটি ফাইভ বা সামথিং এতে রাখলাম রাইট নাও এভরিথিং ইজ সেট অনলি কি জিনিস এই পার্টিকুলার জিনিসটা আমার ফিল আছে দ্যাটস ফাইন এই টেক্সটটাও আমার এখানে ফিক্সড আছে আমি এটাকে বলবো ফিল কন্টেনার ওকে অ্যান্ড এটা আমার হাক দ্য কন্টেন্ট আছে বাট ওয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু ডু ইজ আই ওয়ান্ট টু মেক দ্যাট দে আর স্পেসড বিটুইন মানে যখন বড় ছোটো হলে তারা স্পেস বিটুইন হবে এই টেক্সটটা আমার হাক করা আছে তো আই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট ফিল দ্য কন্টেনার কারণ এটা অটোমেটিক লাইন হাইট বাড়বে আর কমবে নাও ইফ আই ট্রাই টু ডু দিস হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ও ওকে নাও দিস হ্যাজ এ প্রবলেম এটা রাইট সাইড চলে যাচ্ছে তো হোয়াট আই টু ডু ইজ আই উইল চেক দিস অ্যান্ড আই উইল সে দ্যাট হে ফিল কন্টেনার ওকে ফিল কন্টেনার মিনস আমার কন্টেনারটা যাতে ফিল হয় বারবার করে এটা আমার মাথায় রাখতে হবে নাও সি ইট ইজ ওয়ার্কিং বাট দিস ওয়ান ইজ নট ওয়ার্কিং নো প্রবলেম আই উইল গো চেক কে হোয়াট ইজ দিস প্রপার্টি নাও কারণ অটো লেউট একটা ব্রেক করলে আরেকটা একটু ব্রেক হয়ে যায় যেমন সি রাইট নো ইজ ফিক্সড আই উইল সে ফিল কন্টেনার এগেন now if i do see properly it's working right now what i'll do is ami ebar etake component banabo kintu tar age ami arakta variant banine actually ekhan theke ami component banate pari first corner er jonne select that card and then create components right now this is white variant if i go and actually uh, you know create one more like if i duplicate it আমি এখানটাতে এটার নাম আমি যদি দিই এখন সাপোজ এটা আমি হোয়াইটের জায়গায় নাম দিয়ে দিলাম গ্রিন ওকে এর যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি স্লাইটলি হয়তো একটা গ্রিনিশ একটা কোনো কালার আনতে পারি নাও নাও দ্য নাও দ্য ইন্টারেস্টিং ফান পার্ট ফান পার্ট ইস এটা আমার মেন কম্পোনেন্ট ওকে আমার এটা যেটা একটু নেমিং কনভেনশনে ভুল হয়ে গেছে সি দিস ইজ আ গ্রিন কার্ড দিস ইজ অলসো গ্রিন মেন এটা হচ্ছে মেন তো এটা আমার হওয়া উচিত ছিল কি হোয়াইট 
আর এটা আমার মানে হওয়া উচিত ছিল যেটা চাইল্ড সেটা আমার হওয়া উচিত গ্রিন রাইট তো ওটা ভুল আছে এখানে তো বি কেয়ারফুল আমরা যখন যদি দেখি যেরকম হচ্ছে তার মানে কি কোথাও না কোথাও আমার নেমিং কনভেনশন আর লেয়ার সিলেকশনে ইস্যুজ আছে তো আমি এটাকে এখন যদি স্লাইটলি একটা গ্রিনিশ টোন দেই নাও সি দিস ইজ মে বি আ স্লাইট গ্রিন আমি আর একটু গ্রিন দিকে আনি ইয়েস ওকে নাও এটার নাম হচ্ছে গ্রিন আর এখানে আমি যে বাটন আছে আমি এখানে এখান থেকে স্মল অ্যান্ড দেন আই ক্যান গো ফর সলিড এটাও আমি মানে অ্যাকচুয়ালি এই বাটনটাও আমি স্মল অ্যান্ড আই ক্যান ক্রিয়েট সলিড দেখো দের ইজ এন নাম্বার অফ পসিবিলিটিস আমি এটার থেকেও তার প্রপার্টি তার প্রপার্টি এরকমভাবে বানাতে পারি বাট দ্যাটস আ টু কমপ্লেক্স অনেক কিছু জিনিস প্রবলেম হতে আমরা ছোটো 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 করে দেখছি যে কী করে মানে আমি এত কমপ্লেক্স মানে একটা কার্ডের মধ্যে আনি রাইট নাও আই ক্রিয়েট দিস টু ভ্যারিয়েন্ট টু ভ্যারিয়েন্টকে আমি যখন সিলেক্ট করে নিয়ে আমি কি করলাম এখানে এখানে কিন্তু একটা অপশান চলে এসছে কল রিসেট অল চেঞ্জ আমি যদি চাই আমি সবগুলোকে রিসেট করতে পারি বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ ভ্যারিয়েন্ট ফ্রম হিয়ার সো দ্য বেস্ট অপশান ইজ আই উইল গো ইন দ্য রাইট সাইড আই ক্যান ক্রিয়েট ভ্যারিয়েন্ট ফ্রম হিয়ার এবং আমি এখানে দেখতেও পাচ্ছি না যে এখানে ভ্যারিয়েন্ট ক্রিয়েট করা যায় কি না ওকে লেট মি সিলেক্ট অল অ্যান্ড নাও হি এজ আ পার্ট ক্রিয়েট কম্পোনেন্ট ওকে ওয়ান ওয়ান প্রবলেম আই ডেট সেটা কি না এটাকে কম্পোনেন্ট এটাকে আমি এখন লাইক লাইক আর একটা ডুপ্লিকেট করার আগে আমি এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ভেরিয়েন্ট বানাতে পারি সে আমি যেটা ভুল করেছি যে আগে আমি একটা মানে ইনস্টেন্সেস বানিয়ে নিয়েছি সো দ্য মোমেন্ট আই ক্রিয়েট ওয়ান সিঙ্গল কম্পোনেন্ট আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট আ ভেরিয়েন্ট আউট অফ ইট নাও অটোমেটিকলি ভেরিয়েন্ট টু এখানে এই কার্ডের মধ্যে দিস ইজ ভেরিয়েন্ট ওয়ান দিস ইজ হোয়াইট হচ্ছে আমার হোয়াইট তো ভেরিয়েন্ট টু বলে একটা এসছে আমি এখান থেকে একটা চেঞ্জ করেছি হাউ দিস ইজ কল প্রপার্টি ওয়ান ইকুয়াল টু ভেরিয়েন্ট টু দিস ফর্মুলা ইজ ওয়ার্কিং রাইট আই ক্যান সে গ্রিন সো বি কেয়ারফুল ওয়াইল ইউ উই আর ক্রিয়েটিং আমাদের ফার্স্ট জিনিসটা করা উচিত যে আমরা যদি আগে সব কিছু জিনিস বানিয়ে নিই তো ঠিক আছে আর না হলে একটা কম্পোনেন্টকে নিয়ে ভেরিয়েন্ট বানাবো তারপরে গিয়ে সেটাকে তার মধ্যে বিভিন্ন ভ্যারাইটি মানতে পারি নাও আইল হোয়াট আইল ডু ইস গ্রিনের মধ্যে গিয়ে আমি এখানে যে তার ফিল কালার আছে এটাকে আমি চেঞ্জ করে দিলাম সাপোজ দিস ইজ দ্য গ্রিন যেরকম ছিল রাইট নাও আমি যদি এখন অ্যাসেটস থেকে গিয়ে পেজ টুতে পেজ টুতে যাই আমি এখানে অ্যাসেটসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কার্ড বলে এসছে আই ক্যান ট্র্যাক অ্যান্ড আই ক্যান ইউজ দিস নাও আই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং আমার এখানে শুধু দুটোই অপশন আছে হোয়াইট না হলে গ্রিন বাট আমি কি চাই যে আমি এটা টার্ন অফ টার্ন অন করতে চাই তো এবার আমি দেখাবো সেটাকে অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং এটা কিন্তু ফুল অটো লে আউটের মধ্যে আছে আমি এখানে চেঞ্জ করতে পারছি দ্য ওয়ে আই ওয়ান্ট আই ক্যান পুট দ্যাট আমার যে কোনো রকম ডিজাইনের মধ্যে আমি এটাকে আনতে পারি চাই ট্যাবলেট হোক মোবাইল হোক আর ডেস্কটপ হোক না কেন রাইট না গোড দ্য লেয়ার পেজ এবার আমি ধীরে ধীরে এর প্রপার্টিতে বিভিন্ন মানে এর মধ্যে বিভিন্ন মানে তার যে বুলিয়ান অপারেশন হোক বা টেক্সট হোক এটা আমি সেট করব তো আমি ফার্স্টে দুটোরই হেডিং সেট করে নিলাম অ্যাড করে নিলাম নিয়ে আমি এখান থেকে বললাম যে ক্রিয়েট কন্টেন্ট টেক্সট প্রপার্টি আমি দিলাম হেডিং রাইট দেন এটা হচ্ছে ইমেজ তো আমি এটাকে লেয়ারে গিয়ে প্রপার্টি সিলেক্ট করলাম আমি বললাম যে শো লেয়ারের জায়গায় নাম দেব সাপোজ ডিসপ্লে মানে এই ইমেজটার মানে আমি মানে ইমেজ ডিসপ্লে রাইট ওয়েদার ট্রু অর ফলস দেন এই টেক্সটটাকেও আমি অ্যাজ আ কন্টেন্ট মডিউল করে এটা আমি হেডিং আর আমি কিন্তু অলরেডি হেডিং একটা প্রপার্টি সেট করেছি আমি কিন্তু সেই হেডিং প্রপার্টিতে আনতে পারবো না আমাকে এখানে অন্য প্রপার্টি ক্রিয়েট করতে আমি সেটা বডি টেক্সট ওকে অ্যান্ড নাও ফর দিস বাটন অলসো আই ওয়াট আইল ডু ওয়েজ আই উইল ক্রিয়েট ইনস্ট্যান্সেস সোয়াপ প্রপার্টি এবার সাপোজ এখানে কি হচ্ছে দেখাচ্ছে এবার আমি ক্রিয়েট করলাম ইনস্ট্যান্সেস যা না আমি নাম দিলাম বাটন ওকে এটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ আমার কাছে আরেকটা বাটন ক্রিয়েট করা আমি সোয়াপ করতে পারি অ্যান্ড আমি এটাকে সেম জিনিস আমি এখানেও ডাকলাম ইনস্ট্যান্সেস সোয়াপ প্রপার্টি ফর বাটন অ্যান্ড দেন এই দুটো বাটনকে সিলেক্ট করে তার লেয়ার প্রপার্টিতে আনলাম ক্রিয়েট প্রপার্টি কল বাটন ডিসপ্লে বি ইউ ডাবল টিও এন ডিসপ্লে ওকে ট্রু আর ফলস নাও ইফ আই গো টু মাই পেজ অ্যান্ড সিলেক্ট দিস সি অল প্রপার্টিজ অলরেডি কেম হিয়ার এবার দেখো একটা প্রপার্টিকে আমি দেখাচ্ছি কী করে হয় সাপোজ আমি এখান থেকে হোয়াইট নিলাম এটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট চেঞ্জ হয়ে গেল রাইট আমি বললাম যে ডিসপ্লে ইমেজ অফ তো তো আমার
यू नो बटन डिसप्ले अफ से अटोमेटिकली लेट चेन्ज हो भलो जिनिस कि मैं बड़ो एक प्रजेक्ट करी और आगे थे यो सेट कर रखी इट उल टेक आउट वेरि इज मिनिमाल अमाउंट अफ टाइम टू क्रिएट डिफरेंट ले आउट्स ओके एंड दें एखे गए लिखल दिस इज माई हेडिंग सबजेक्ट ओके ना इंटरेस्टिंग जो ये छोटो करी ये क्योंकि अटोमेटिक सेकेंड लाइने चले आसे हमारे किसान करते हैं बिकज हमें ओखे अटो ले आउटर मध्य क्यों सिलेक्ट कर रेखे अभी अटो ले आउटर मध्य सिलेक्ट कर रेखे जो अटो हाइट रईट सो एज सीम्पल एज दैट ना हमें डिसप्ले टे अन करी बटन सो एक्टा अपशन आज है यटन टाइम एक्टर सीटी बाटन मध्य आते जार मध्य एरो आखने गए सीटीए मैं आईकन बाटन जो दी अटोमेटिक ये चले अफकोर्स एखान गए जे डबल क्लिक करारे तरह इनसाइड प्रपार्टी हमें एखान के सिलेक्ट करते हमें स्मल जैगे दिल डिफल्ट और सलिडर जैगे सलिड ही छो एखान डिसप्ले ऑन अफ करते टेक्सट हमें चेन्ज करते सीटीए बाने लिखल सबमिट सी एन नम्बर अफ पसिबिलिटीज एन नम्बर अफ पसिबिलिटीज हमें जो एक बार एखे गए चेन्ज कर दी जो नो के नो मेक इट डिसप्ले इज लाइक सेंटर ये तीन दिल सेंटर हाँ एक बार वेरियंट क्रिएट करारे सबग गए क्योंकि चेन्ज करते हैं एक्चुअलि बटम सेंटर है नट दिस वन रईट ना इफ आई गो हियर एखे अटोमेटिक चेन्ज आई डोट टू डू एनीथिंग इट्स नट कुल तो आज के शिखल कि कम्पोन बनाते हैं से कम्पोनेंटर मध्य क्यी कर विभिन्न प्रपार्टी यूज करते हैं मैं टेक्सट प्रपार्टी हमको लेयार प्रपार्टी हमको बुलियन अपारेशन जैसे बला है तपर आप देखल जो दिए वेरियंट क्यों क्रिएट करते वेरियंट क्रिएट करारे हमें क्यों नेक्स्टेड एना अटो ले आउट बनाते परि और नेक्स्टेड अटो ले आउट वेरियंट दिए कि एक कमप्लेक्स अटो ले आउट बनिए ताके आर वेरियंट बनाते मैं इट्स लाइक वेरियंट इनसाइड अनदार कम्पोनेंट तो अनेक जिन हलो इट इज नट दैट इजी एट प्रैक्टिस करते 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 स्पेशलि अटो ले आउटा कारण अनेक जिन डिपेंड कर तरह कन्सटेंट्स तरह सैज और तरह प्रपार्टिर ओपर ताशी भिडियो थे बी बसि बड़ो करब ना और अभी आशा करब जो लुक एट दिस भिडियो गो वन बन एंड दें ट्राई टू डु इट योर सेल्फ तेल क्यों ना जो अटोमेटिकली कम यम कमप्लेक्स जिस बनाते प्रथम प्रथम ये बुझते परतम ना अनेक प्रैक्टिस करे एख अनेक इजी मन है बाट स्टील इफ आई वू डू सामथिंग रियलि रियलि यू नो लाइक कमप्लेक्स अनेक जिन मध्य आनता है जमन डैशबोर्डे एक बार ट्राई कर समस्त कुछ अटो ले आउटर मध्य मैंने यू नो क्यूकली रिसाइज को आसब बाट इट वज़ लिटल डिफिकल्ट फर मि तो स्लोलि स्लोलि सेगलो के एडजस्ट कर ट्राई कर एवरी डे इज अ लार्निंग सो प्लिज प्रैक्टिस इट दैन यू कैन अल्सो डू दैट आज के भिडियो जो हेल्पफुल मन आसो डेफिनेटलि लाइक सबसक्राइब एंड शेयर this video and my channel as well ঠিক আছে এটা আমি মানে এক্সপেক্ট করি and thank you so much for 4000 subscriber আমি এই part 6 এর পরে part 7 এ আরো ইন্টারেস্টিং জিনিস আসবে আর last part এ আমি একটা পুরো একটা ওয়েবসাইট আমি যেরকম বলেছি যে একটা ওয়েব পেজ বানি আমি দেখাবো এই সমস্ত কিছু লার্নিং গুলো নিয়ে ওর মধ্যে right so আজকে ভিডিও এখানে শেষ thank you so much see you on next video bye bye